నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ నేను గిరిజ ఇవాళ మనతో పాటు న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ విఎన్ఆర్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం సార్ సార్ ఇప్పటి వరకు జిమ్కి సంబంధించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము అయితే జనరల్గా ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తూ ఉంటారు ఎంటీ స్టమక్ సో అప్పుడు జిమ్ చేస్తే ఆ వర్కౌట్స్ అనేది మన బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ బాగా చూపిస్తాయి అంటారు అయితే మార్నింగ్ వరకు ఓకే మరి ఈవినింగ్ అవర్స్లో కూడా చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు అంటే మార్నింగ్ డేలో కుదరని వాళ్ళు ఈవినింగ్ అవర్స్ చేస్తారు సో మార్నింగ్కి ఈవినింగ్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏముంటాయి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ చేసే వర్కౌట్స్లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి అంటారా ఆ ఎఫెక్ట్ మన బాడీ మీద ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు చూపిస్తుంది అంటారు ఈవినింగ్ అవర్స్ చేసే జిమ్ అవును ఇప్పుడు మార్నింగ్ అవర్స్ అనుకోండి మ్యాక్సిమం నేనేం చెప్తానంటే కార్డియో ప్రిఫర్ చేసుకోమని చెప్పి హీట్ వర్కౌట్స్ కోర్ వర్కౌట్స్ ఎక్కువ చేయాలి ఎందుకంటే ఎంటీ స్టమక్తో చేస్తాం ఇక కానీ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఎర్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ద లంచ్ ఓకే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఫినిష్ చేసుకోవాలి సో ఈవినింగ్ వర్కౌట్ చేసుకోండి అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి ఓకే త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత యూ స్టార్ట్ ద వర్కౌట్ మీరు జిమ్ చేస్తారా అవుట్డోర్ చేస్తారా ఏదైనా చేయండి కానీ ఇంటెన్సిటీ తగ్గించండి ఈవినింగ్ బికాస్ ఎందుకంటే ఇంకా ఫ్యూ అవర్స్లో గో టు స్లీప్ ఇంకా కొన్ని గంటల్లో మనం వెళ్ళి పడుకోపోతాం సో ఎక్కువ హై ఇంటెన్సిటీ చేయకూడదు అలాగే మరీ లో కాకుండా స్ట్రెంగ్త్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వమని చెప్తాను సో మార్నింగ్ కార్డియో చేయండి ఈవినింగ్ స్ట్రెంగ్త్ చేయండి ఒకవేళ జాగింగ్ ఎలాంటి అయినా మార్నింగ్ ఖాళీ అయిన వాళ్ళకి ఈవినింగ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తానంటే కార్డియో ప్రిఫర్ చేయండి అది కూడా ఎంతవరకు అంటే అప్ టు ఫెయిల్ మీరు ఎంతవరకు చేయగలరు అంతవరకు అంత నుంచి బాడీని పుష్ చేయదు ఎందుకంటే డే మార్నింగ్ నుంచి మీరు యాక్టివ్ లోనే ఉన్నారు సో వేరే వేరే బిజీలో బ్రెయిన్ యాక్టివ్ గానే ఉంది ఈవినింగ్ ఇంకా బాగా యాక్టివ్ గా పని చేస్తారు మీరు వర్కౌట్ లో కూడా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ తీసుకుంటుంది కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే షఫిల్ చేయాలి సో కార్డియో స్ట్రెంగ్త్ రెండింటిని ఈక్వల్ గా మెయింటైన్ చేయండి అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వెరీ గుడ్ స్లీప్ ఆల్సో అండ్ టూ టైమ్స్ చేయొచ్చు అంటారా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అంటే బాడీకి ఎక్కువ వర్కింగ్ అవుతుందేమో కదా రిక్వైర్మెంట్ నేను చెప్పాను కొన్ని రిక్వైర్మెంట్ అంటే త్వరగా వెయిట్ లాస్ తగ్గాలని ఎంత మీరు హరీ వరీ చేసినా సరే బాడీని బాడీ ఎంతవరకు రికగ్నైజ్ చేసుకోగలదు అంతవరకు రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది సో మీరు ఇన్యాక్టివ్ పీపుల్ డైలీ వీక్లీలో టూ టు త్రీ టైమ్స్ మాత్రమే మీరు వర్కౌట్ చేసే వాళ్ళు అయితే వన్ అవర్ సరిపోతుంది వాళ్ళకి ఇద్దరు మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ టూ టైమ్స్ చేసినప్పుడు బాడీ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ వస్తుంది అట్ ఏ టైం మీరు టూ టైమ్స్ స్టార్ట్ చేయకూడదు it will up to 2 to 3 months 6 months after one year tarvata mm. the body will be bearable mm. so ipudu meeku a capacity undi so morning oka 1 hour evening oka 1 hour cheyagalaru ala plan chesukogalaru meeru enta busy busy life lo kuda danikante oka time keta istaru appudu morning evening chese valaku mem em cheptam adi beginner ki not allowed okay intermediate level lo mm. advanced level chese valaku ite okay we'll try it mm. morning cardio chesi evening better go to for gym ఆ పర్టికులర్ మజిల్ ఏదర్ చెస్ట్ బైస్ ఆఫ్ బ్యాక్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ శ్రీ సార్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ ది బెస్ట్ అంటారా ఈవినింగ్ అవర్స్ ది బెస్ట్ అంటారా వర్క్అవుట్స్కి రెండు బెటర్ కాకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్రెషర్స్ కానీ ఏదైనా ఎక్కువ ఎంటీ ఎంటీ బ్రెయిన్తో ఉంటారు చాలా ఫ్రెష్ బ్రెయిన్ కాకపోతే బాడీ మజిల్స్ కూడా చాలా టైట్గా ఉంటుంది ఇట్స్ టేక్ టైం మీరు వన్ టు టూ అవర్స్ చేస్తే తప్ప మీరు అంత ఇంపాక్ట్ తీసుకోవాలి బాడీ అంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు వెంటనే స్టార్ట్ చేయకూడదు మీరు ఎప్పుడు ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ గో టు స్లీప్ కదా నిద్రపోయిన తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు బాడీ ఫ్రీ చేయాలి స్ట్రెచ్చింగ్ చేయాలి కార్డియో చేయాలి అప్పుడు కూడా బాడీ స్టిఫ్గానే ఉంటుంది అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ కూల్గా ఉంటుంది టెంపరేచర్ కూడా అప్పుడు మోర్ వర్కౌట్ చేయడానికి ఇట్స్ పాజిబుల్ సో మీరు వన్ టు టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేసిన ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కానీ ఈవినింగ్ అయితే వన్ అవర్కి మీరు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు టెంపరేచర్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కదా సో కంపేర్ టు మార్నింగ్ వెరీ బెస్ట్ ఈవినింగ్ కూడా బెస్ట్ కాకపోతే ఇట్స్ టేక్ టైం అయితే మజిల్స్ రావాలి అనుకున్న వాళ్ళు మార్నింగ్ చేస్తే బెటర్ అంటారా ఈవినింగ్ చేస్తే ఆ వర్క్అవుట్ ఇంపాక్ట్ మన మీద ఎంతవరకు చూపిస్తుంది ఏది ఇది బెస్ట్గా మీరు చెప్తారు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ రెండు ఒకటేనండి మీరు ఎప్పుడైనా జిమ్ వర్కౌట్ బాడీ బిల్డింగ్ మజిల్స్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రెంగ్త్ నో ప్రాబ్లం కాకపోతే మార్నింగ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈవినింగ్ కొద్దిగా బెటర్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ బెటర్ అనమాట ఈవినింగ్ ఎందుకంటే ఈవినింగ్ వర్కౌట్ మీకు ఇందా
ఓకే అండి అయితే మార్నింగ్ వాష్ చేసేవాళ్ళు చాలా రకాల టై ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట వర్కౌట్స్ బట్ సో మార్నింగ్ చేసే అన్ని వర్కౌట్స్ని కూడా ఈవినింగ్ చేయొచ్చు అంటారా లేదంటే అందులో కొన్నింటిని మాత్రమే ప్రిఫర్ చేస్తారా కొన్నింటికి ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇది ఏంటంటే అందరికీ కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మీ బాడీ ఎంతవరకు బేరబుల్ అంతవరకు సో మార్నింగ్ ఏ వర్కౌట్ చేశారు ఈవినింగ్ ఆ వర్కౌట్ చేశారు అనుకోండి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయిపోయి మజిల్ టిష్యూస్ డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అక్కడ ఎందుకంటే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువైపోతుంది మీరు అంత హార్డ్ వర్క్ అంత ప్రెజర్ ఇస్తున్నారు మజిల్ టిష్యూస్కి సో కాకపోతే ఫుడ్ ఇంటేక్ ఎలా తీసుకున్నారని కూడా చూడాలి నేను ఇంకోటి మీ బాడీకి అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందా ఇంత హార్డ్గా వర్కౌట్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే వి విల్ సజెస్ట్ ద గో టు ద టూ టు త్రీ అవర్స్ లేదంటే లేదు ఒక వన్ అవర్ మార్నింగ్ ఈవెన్ వన్ వన్ అవర్ షఫిల్ చేయమని చెప్తాం ఇప్పుడు మార్నింగ్ కార్డియో రన్నింగ్ చేస్తే ఈవినింగ్ స్ట్రెంగ్త్ చేసుకోండి వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ లేదంటే మార్నింగే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కార్డియో తీసుకుంటే రిమైనింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెచింగ్స్ మొబిలిటీ వర్కౌట్స్ ఇలా మీరు డివైడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అయితే సమ్ పీపుల్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ అవర్స్ ఫుల్ బాడీ చేశారనుకోండి ఈవినింగ్ అవర్స్ లెగ్స్ కానీ అప్పర్ బాడీ కానీ అలా వేరియేషన్తో చేయొచ్చు అంటారా అంటే ఫుల్ బాడీ అంటే కార్డియో అంటేనే ఫుల్ బాడీ ఫుల్ బాడీ ఇప్పుడు కార్డియో వర్కౌట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ మనకి రెగ్యులర్ వర్కౌట్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఒక మజిల్ వర్కౌట్ తర్వాత అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టైం ఉండాలి రికవరీకి మీరు మార్నింగ్ ఫుల్ బాడీ వర్కౌట్ చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఎలా చేస్తారు సో మజిల్ టిష్యూస్ ఉండవు సో ఇలా ఈ టైప్ వర్కౌట్ చేసేవాళ్ళు జిమ్ ఎంత చేసినా సన్నగానే ఉంటారు మజిల్స్ రావు టూ మచ్ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ నో మజిల్స్ రికవరీ కాదు ఆ కాంట్రాక్షన్ తెలియాలి ఏదో నేను వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తాను ఇది బరువులు మీద బరువులు పని కాదు ఇది ఒక సైన్స్ అనమాట బాడీ సైన్స్లో ఒక్కొక్క మజిల్కి ఒక సిస్టమాటిక్ టైము ఒక రెప్యుటేషన్ ఉంది ఆ ప్రకారం మనం ఫాలో అయితే వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది అప్పటి వరకు ఆగాలి దానికంత కొంత టైం ఉంది ఒక రికవరీ టైం ఇవ్వాలి అది ఇవ్వకపోతే మజిల్ టిష్యూస్ పాడైపోతాయి ఆఫ్టర్ ఈవినింగ్ జిమ్ తర్వాత ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటారు సో నేను ఈవినింగ్ టైం ప్రోటీన్ లెవెల్ తగ్గించమని చెప్తాను సో ఆఫ్టర్ వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత మీరు అంటే ఎర్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వర్కౌట్ చేశారనుకోండి ఫోర్ టు ఫైవ్ వర్కౌట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక వన్ అవర్ గ్యాప్ తీసుకొని యూ కెన్ ఫినిష్ ద డిన్నర్ డిన్నర్ కూడా ప్రోటీన్ లీన్ ప్రోటీన్ తీసుకోమని చెప్తాను అంటే ఫ్యాట్ తక్కువగా ఉంచి లీన్ ప్రోటీన్ ఫైబర్ ఉండేలా తీసుకోవాలి ఆఫ్టర్ డిన్నర్ తర్వాత అట్లీస్ట్ వన్ టు టూ అవర్స్ గ్యాప్ తీసుకొని విల్ గో టు స్లీప్ సో ఈ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయాలి ఈ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తే అది వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా గ్యాప్ తీసుకోవాలి ఆఫ్టర్ జిమ్ అనేది వెంటనే స్లీప్ చేయకూడదు అనేది చెప్తూ ఉంటారు జనరల్ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ ఉండాలి కదా అయితే ఈ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మూమెంట్లో చూసుకుంటే కనుక ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్కి వెళ్ళి చేసేవారు కూడా ఉన్నారు సో సెవెన్ టు నైన్ చేసేసి వెంటనే వచ్చేసి ఫ్రెష్ అయ్యి డిన్నర్ చేసేసి స్లీప్ పోతారు సో అలాంటి వాళ్ళకి పెయిన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు గ్యాప్ ఇవ్వడం వల్ల పెయిన్ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ వర్కౌట్ వల్ల పెయిన్స్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ అది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు అంటుంది రిజల్ట్స్ అంటున్నారు రిజల్ట్స్ పెయిన్ అంటున్నారు చూసారు అట్లీస్ట్ ఆ గ్యాప్ ఇవ్వాలి నేను చెప్తాను ఆ టైం మెయింటైన్ చేయాలి ఈ రోజు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ హరీ హరీ చేశారు మరి రేపు చేయలేరు కదా ఇలాంటి వాళ్ళు వన్ టూ డేస్లో బాగా యాక్టివ్గా ఉంటారు థర్డ్ డే నుంచి జిమ్కి వెళ్ళరు కంప్లీట్ మానేస్తారు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ